अलकुम ग्रेड सेवन हमारा यूनिट है यूनिट नंबर टू यूनिट का नेम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स एंड प्लान डेयर स्टूडेंट ग्रेड सेवन्थ के डेयर स्टूडेंट आज हमारी uh, हमने प्रीवियस uh, जो रीडिंग की थी हमने प्रीवियस रीडिंग uh, की थी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल एंड प्लान में क्या ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है और एनिमल और प्लांट में ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी होती है या ट्रांसपोर्ट का क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है और हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम और द हार्ट के बारे में पढ़ा और हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो हार्ट जो होता है वो ब्लड को कैसे पम्प करता है अब हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है डेयर स्टूडेंट्स आज का फोर अप्रैल सैचरडे आज का हमारा टॉपिक है डबल ब्लड सर्कुलेशन ठीक है हमने आज पढ़ना है कि डबल ब्लड सर्कुलेशन किस तरह होती है द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन इज़ नॉन एज अ डबल ब्लड सर्कुलेशन बिकॉज ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर ईच कंप्लीट सर्कट ऑफ अ बॉडी सॉरी ऑफ द बॉडी डबल ब्लड सर्कुलेशन का ये मतलब है कि ह्यूमन ब्लड में जो सर्कुलेशन हो रही होती है उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है क्यों कहा जाता है डबल सर्कुलेशन क्योंकि ब्लड जो है वो पास करते हैं ट्वाइस दो दफ़ा दो दफ़ा किस तरह करता है अभी मैं आपको समझाती हूँ दो दफ़ा किस तरह करता है इस तरह आपको डबल ब्लड ब्लड सर्कुलेशन समझ आ जाएगी सबसे पहले क्या होता है इन द लंग्स लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा जब ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है और ये क्या करेगा लंग्स को छोड़ कर चला जाएगा एंटर्स हो जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हार्ट के लेफ्ट साइड में दाखिल होगा थ्रो द लेफ्ट आर्ट्रियम किसके ज़रिए एंटर होगा लेफ्ट आर्ट्रीम के जरिए और इसके बाद वो किस में चला जाएगा एंड टू एंड एंड देन इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा विच कंट्रैक्ट एंड पम्प इन टू द आर्ट्रीज और फिर ये कहाँ पम्प कर देगा आर्ट्रीज में पम्प कर देगा ठीक है अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन होती है उनको डबल ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है क्योंकि दो दफ़ा दिल में जो है ब्लड पास होता है इस वजह से ट्वाइस टाइम होता है इस वजह से हम इसे डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं और कैसे सर्कुलेशन स्टार्ट होती है लंग्स से स्टार्ट होती है सबसे पहले वहाँ पर ब्लड जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर होकर फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और वहाँ से पम्प करके आर्टरीज में चला जाता है ठीक है फर्स्ट और सेकंड स्टेप क्लियर हो गया उसके बाद है ब्लड फ्लोज फ्रॉम द आर्टरीज इनटू द कैपरीज उसके बाद ब्लड जो है फ्लो करता है आर्टरीज से कैपरीज के अंदर अब आगे हमने बताना है कि कैपरीज में क्या होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होगा न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल का यहाँ पे एक्सचेंज होगा टेक प्लेस रो दिन वॉल्स ऑफ द कैपरीज का कैपरीज की बारीक नालियों के वॉल्स में दीवारों में इसकी गैसेज की एक्सचेंज न्यूट्रेंट्स की और वेस्ट की होगी उसके बाद है कैपलरीज ज्वाइन टू फॉर्म द वेन कैपलरीज क्या करती है वेन्स के साथ ज्वाइन कर लेती है जिस जो के बीच टेक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट थ्रो द राइट आइट्रियम एंड गोस्ट टू द राइट वर्टिकल थ्रो एन ओपनिंग उसके बाद कैपलरीज किससे ज्वाइन करती हैं वेन से ज्वाइन करती हैं वेन के अंदर क्या होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं और नो ऑक्सीजन यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती ये कहाँ चला जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट दिल के राइट साइड पे चला जाता है किसके थ्रू जाता है राइट एट्रियम के थ्री और राइट वेंट्रिकल के थ्रू ठीक है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल अब राइट वेंट्रिकल में क्या होता है द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वापस लंग्स में चला जाता है कौन सी आर्टरी के जरिए पलमोनरी आर्टरी के जरिए जहाँ पर वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड जहाँ पे ये क्या होता है ऑक्सीजनेटेड होता है होता है फ्रॉम द ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और बिकम ऑक्सीजनेटेड और क्या बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है एंड देन अगेन एंटर द लेफ्ट आर्ट्रियम और फिर दोबारा से वो लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर होगा हार्ट के और थ्रू द पलमोनरी वेन डियर स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना आपने परेशान नहीं होना कि क्या राइट एंट्रियम लेफ्ट एंट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास इस आपकी अपनी ही बुक में ये देखें एक स्केच बनाया गया है कि लंग्स सबसे पहले लंग्स दिए गए यहाँ से ये रेड लाइंस जो हैं ये मैंने आपकी समझने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे इसको शो कर दिए और ये जो यहाँ पे जो ग्रीन होगा ये डी होगा ठीक है लेफ्ट सबसे पहले क्या है कि लंग्स से क्या होता है लंग से ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपकी बुक में 
आर्टरीज और वेन सॉरी आर्टरीज से कहा गया कि वो पूरी बॉडी तक जाता है उसके बाद उन्होंने कहा कि कैपलरीज के अंदर गैसेस एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती हैं उसके बाद जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से हो दिल में वापस राइट एट्रियम से होके कहा चला जाता है राइट वेंट्रिकल्स के जरिए राइट वेंट्रिकल्स से जाएगा कौन सी वेन के जरिए जाएगा पलमोनरी आर्टरी के जरिए जाएगा और लंग्स में जाकर वो फिर दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वो पलमोनरी वेन्स के थ्रू होगा ठीक है वेन जो होगी वो पलमोनरी वेन होगी अब आपको समझ आया यानी आपने इस तरह लर्न करना है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा वेंट्रिकल से वो ब्लड पूरी बॉडी में आर्टरीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बाद उन्होंने कहा है कि ना आर्टरीज जो हैं वो कैपलरीज के अंदर ब्लड फ्लो करेंगी फिर वो ब्लड जो है कैपलरीज का आपने पढ़ा ये वाला पॉइंट के यहाँ पे एक्सचेंजेस होंगे उसके बाद वो कहते हैं कि जो कैपलरीज होती हैं वो वेन्स के साथ अटैच होती हैं जहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ठीक है वो वापस क्या चला जाएगा वापस राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के थ्रू लंग्स में जाएगा थ्रू द पलमोनरी आर्टरी जहाँ पर वो क्या होगा ऑक्सीजनेटेड होगा और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड किस तरह होगा यानी ऑक्सीजने ऑक्सीजनेटेड किस तरह वो करेगा वो इस तरह करेगा कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाएगा उस ब्लड में से और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट आई होप सो कि आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा ब्लड वेसल्स के हैं ब्लड वेसल्स कहते हैं खून की नालियाँ ब्लड सर्कुलेट इन अ बॉडी थ्रू आ स्पेशल नेटवर्क ऑफ आ वेसल्स कार्ड द आर्टरीज एंड वेन ब्लड जो है पूरी बॉडी में थ्रू आउट जो हमारी पूरी फुल बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है स्पेशल नेटवर्क से करता है जो कि वेसल्स नालियों का एक निज़ाम होता है जिन्हें आर्टरीज एंड मीन्स कहा जाता है देर आर दर थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आपके पास तीन किस्म की ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज कैपलरीज एंड आपके पास वेन्स आर्टरीज की हैं आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स डेट कैरी द ब्लड अवे फ्राम द हर्ट आर्टरीज क्या करती हैं कि ब्लड ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्राम द हर्ट यानी हर्ट से दूर ले जाती हैं टू द बॉडी यानी बॉडी की तरफ ले जाती हैं आर्टरीज आर द थिक वॉल्ड बट लास्टिक ट्यूब ये थिक वॉल्ड होती हैं और लास्टिक ट्यूब यानी कि थोड़ी सी लचकदार होती हैं इनकी इनर वॉल जो होती है द इनर वॉल्स आर द स्मूथ टू हेल्प ईजी फ्लो ऑफ ब्लड इनर वॉल जो होती है वो स्मूथ होती है ईजी टू फ्लो ऑफ ब्लड क्यों अंदर से वो नरम होते हैं ताकि आसानी से ब्लड जो है वो फ्लो कर सके बह सके दे आर द स्ट्रॉग एंड एलास्टिक ये स्ट्रॉग और इलास्टिक होती हैं बिकॉज दे रिसीव ब्लड क्योंकि ये रिसीव करती हैं ब्लड को फ्राम द हार्ट एट द हाई प्रेशर किस तरह क्यों ये इलास्टिक होती हैं क्यों ये स्ट्रॉग होती हैं क्योंकि ब्लड से जो ये सॉरी हार्ट से जो ये ब्लड रिसीव करती हैं वो हाई प्रेशर पर करती हैं इसलिए ये इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग होती हैं उसके बाद आपके पास आ जाता है कैपलरीज कैपलरीज के हैं एक्सट्रीमली स्मॉल एंड नैरो ब्लड वेसल्स डेट कनेक्ट द आर्टरीज एंड वीन्स ठीक है ये आपके पास देखें डायग्राम दिखाई गई है कि ये फ्रॉम हर्ट ये आपके पास पूरी एक आर्टरी है और ये वेन है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बताया गया है कैपलरीज बताया गया कैपलरी बहुत छोटी होती है नैरो बहुत तंग सी होती है और ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन को दे रिसीव करती हैं ये क्या करती हैं कैपलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती हैं कहाँ से आर्टरीज से ठीक है इन कैपलरीज एक्चुअल एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डेफ्यूजन ठीक है इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अकर की जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डेफ्यून ठीक है डेफ्यून का मतलब है कि लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ जाना वॉल्स ऑफ कैपलरीज आर वेरी थिन वॉल्स ऑफ कैपलरीज क्या होती हैं बहुत बारीक होती हैं मीन्स के हैं मीन्स आर द ब्लड वेसल्स डेट कैरी द ब्लड टू द हार्ट मीन्स क्या करते हैं ब्लड वेसल्स को कैरी करती हैं टू द हार्ट से देयर वॉल्स आर थिनर एंड लेस इलास्टिक ये थिनर होती हैं लेस इलास्टिक यानी कि इतनी ज़्यादा लचक नहीं होती इनमें देन आर्टरीज आर्टरीज की नस्बत बिकॉज देर ट्रांसपोर्ट ब्लड क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को एट लो प्रेशर ठीक है अब आपको समझ आ गया कि हमने अभी तक क्या पढ़ा हमने पढ़ा था डबल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा था कि ब्लड्स डबल ब्लड सर्कुलेशन किस तरह होती है कहाँ से स्टार्ट होता है उसके बाद हमने कैपलरीज के बारे में पढ़ा पलमोनरी आर्टरी पलमोनरी वेन के बारे में पढ़ा उसके बाद हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास थ्री टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज कैपलरीज एंड वेन्स तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या लर्निंग करनी है आपने एक तो डबल ब्लड सर्कुल डबल ब्लड सर्कुलेशन की डेफिनेशन लर्न करनी है अच्छे तरीके से उसके अलावा आपने इस इस पैटर्न को लर्न करना है कि 
किस तरह ब्लड कहाँ से कहाँ किस तरह मूव करता है उसके बाद आपने ब्लड वेसल्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि कितनी टाइप की होती हैं थ्री टाइप्स की और इन इन तीनों की आपने प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी आएगी आपके बुक में यहाँ पर देखें एक अमेजिंग फैक्ट दिया गया है उसमें बताया गया वेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट जब आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन पर होती है यानी कि आराम की आराम में होती है तो ये क्या करती है इट टेक्स अबाउट सिक्स सेकेंड ये सिर्फ छः सेकेंड लेती है फ्रॉम द ब्लड टू गो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक यानी कि खून का दिल से लंग्स से लंग्स यानी कि जब आपकी बॉडी आराम होगी यानी कि कोई काम नहीं करोगे आप रेस्ट के कंडीशन में होंगे तो सिर्फ सिक्स सेकेंड के अंदर ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा दिल में और दिल से वापस लंग्स में आ जाएगा और लंग्स से बैक हो जाएगा ये सिर्फ सिक्स सेकेंड का काम है तो डेयर स्टूडेंट आज का यही आपका टॉपिक था आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है इन तीनों को इस डायग्राम को अच्छे तरीके से करना है इसके अलावा इस डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है कि आर्टरीज कैसी होती हैं कैफरीज कैसी होती हैं किस तरह की होती हैं और वेन्स किस तरह की होती हैं ओके अल्लाह हाफिज़ डेयर स्टूडेंट्स